ஆசீர்வதியும் சுவாமி வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும் இப்படி வல்லமையான கரண்டுக்குள்ளே நாங்கள் எங்களை உங்களிடத்துல ஒப்புவிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவர் நாளின் நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் சுவாமி இந்த ஆராதனை உங்களுடைய கைகளே ஒப்புக்கிறோம் சுவாமி கேட்க போகும் சத்தியத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் சுவாமி எல்லாவற்றுக்காகவும் நன்றி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவன் இனிய நாமத்தில் எங்கள் ஜெபத்தை ஏறடிக்கிறோம் நல்ல பிதா ஆமே ஐம்பத்தி ஐந்தாவது பாடல் புது வாழ்வு பாடல்
தந்தை மைந்தர் தூயாவின் திருப்பேராலே ஆமேன் நம் தலைகளை தாழ்த்து செபிப்போம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் தாயும் தந்தைமான கடவுளே இந்த தூய ஓய்வு நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த மாதத்தின் மூன்றாவது ஓய்வு நாளிலே உமை தரிசிக்க வந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் நீர் ஆராய்ந்து பாரும் இந்த வழிபாடு எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க உதவி செய்தருளும் ஆண்டவரே நாங்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து உண்மை ஆண்டவரே மகிமைப்படுத்த இந்த வழிபாட்டை ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆசிர்வதித்து தாரும் ஆண்டவரே துவக்கம் முதல் முடிவு வரை எங்களோடு கூட இருந்தருளும் நாங்கள் கேட்க போகிற இறை வார்த்தைகள் எங்களுடைய வாழ்விற்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்க உதவி செய்தருளும் திருவிருந்திலே நாங்கள் பங்கு பெறும் பொழுது உம்முடைய மன்னிப்பை பெற்றவர்களின் உறுதியாக நாங்கள் அதில் பங்கு கொள்ளவும் தொடர்ந்து ஆண்டவரே இவ்வுலகிலே உமக்கு சாட்சிகளாக வாழவும் அருள் தாரும் எங்களை முழுவதுமாக தாழ்த்துகிறோம் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய வல்லமையினாலும் உம்முடைய ஆற்றலினாலும் நிரப்பும் வர இருக்கிறவர்களும் விரைவாக வந்து உம்முடைய ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள இந்த வழிபாட்டை ஆண்டவர் நீர் எங்களுக்கு ஆசிர்வதித்து தருவீராக உடைய கரத்திற்குள்ளாக அர்ப்பணிக்கின்றோம் இறைமகனே சுவின் வழியாக வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆராதனை காரணமாக நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று பாமாலையில் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஓராவது பாமாலையை பாடுவோம் பாமாலை எண் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்று
திருவிருந்து ஆராதனை ஆயத்தம் நின்றோட்டமாகவே ஜபம் செய்வோம் எல்லா இருதயங்களும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா இரகசியங்களும் அறிந்திருக்கிற சர்வாலமில் கடவுளே நாங்கள் தேவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உமது பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் உமது பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலால் எங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணியறல எங்கள் கற்றாகிய கிறிஸ்டின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமேன் சேர்ந்து சொல்லுவோம் உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனிதர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக கத்ராகிய பராபரனே பரம ராஜாவே சர்வத்துக்கும் வல்ல பிதாவாகிய தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம் உம்மை புகழ்கிறோம் உம்மை வணங்குகிறோம் உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் உமது சிறந்த மகிமை நிமித்தம் உமக்கு தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கத்ராக இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே கத்ராகிய பராபரனே பிதாவின் சுதனே உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு குட்டியே எங்களுக்கு இறங்கும் உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிறவரே எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் தேவனாகிய பிதாவின் வளர்ச்சி பார்த்து விட்டிருக்கிறவரே எங்களுக்கு இறங்கும் நீரே பரிசுத்தர் நீரே கர்த்தர் ஏசு கிறிஸ்துவே தேவரில் ஒருவரே பரிசுத்த ஆவியோடே தேவனாகிய பிதாவின் மகிமையிலே உன்னதமானவராயிருக்கிறீர் ஆமேன் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நாம் இப்பொழுது கடவுளுடைய மகா பரிசுத்த வசனத்தை கேட்கவும் ஆண்டருடைய சரீரத்து விரத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் விசுவாசத்தோடும் அவரிடத்தில் கிட்டி செய்வதற்காக கடவுளுடைய கிருபியை தேடி முழுகார்படிட்டு அமைதியாக நம்மை நாமே சோதித்து அறிவோமாக உங்கள் பாவங்கள் மட்டும் முழு இருதயத்தோடு உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்டு பிறகு அன்பும் சிநேகமாயிருந்து இனி கடலுடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவளாக என்னுடைய பிரசுத்த மார்க்கத்தில் நடப்போம் என்று தீர்மானித்திருக்க நீங்கள் நமது ஆண்டவர் ஏசு கிருஷ்ணன் மூலமாய் சர்வ வல்லமில்ல கடவுளோடு ஒப்புருவாகும்படி மறுபடியும் உங்கள் பாவங்களை மனைத்தாழ்மையாய் அறிக்கையிடுங்கள் சேர்ந்து சொல்லுவோம் பரம பிதாவே உமக்கு விரோதமாகவும் எங்கள் அயலாருக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தோம் என்று அறிக்கை எடுக்கிறோம் ஒலியில் நடவாமல் இருளில் நடந்து வந்தோம் கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லியும் தீமை விட்டு விலகவில்லை எங்களை கிறங்க வேண்டும் என்று உம்மிடம் அன்றாடுகிறோம் ஏசு கிறிஸ்டின் மற்றும் எங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னியும் உமது பரிசுத்த ஆவியினால் எங்களை சுத்திகரித்து எங்கள் மனச்சாட்சியை உயிர்ப்பி தருளும் உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிம் உண்டாகும்படி நாங்கள் இனி புதிய ஜீவனுள்ளவர்களாய் உமக்கு ஊழியம் செய்யத்தக்கதாக மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்க எங்களுக்கு உதவி புரியும் ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தமிழத்தில் உண்மையாய் மறந்து அவருக்கு அருளப்படுகிற கிருமி நிறைந்த அருள்வாக்கை கேளுங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாருமே நடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு எழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று ஆண்டவர் திருவிழம் பற்றுகிறார் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசத்தினை அவன் அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்க அவர்களை தந்திரொழிய உலாய் உலகத்திலே அன்பு கூர்ந்தார் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்தேஸ் உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது ஒருவன் பாவம் செய்வேனையானால் நீதி வர்றாயிருக்கிற எழுத்து கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நியூச்சி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே நம்முடைய பரமபிதாவா இசர்வல்லமில கடவுள் உத்தம மனசாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தமிழத்திற்கு மனம் திரும்பி தங்கள் சகோதர சகோதரி குற்றம் அமைக்கிற யாவருக்கும் பாவ மண்ணை பரிச்சு நிறக்கமாய் வாக்குறுத்தம் செய்திருக்கிறார் அவர் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமத்தம் இறங்கி பாவங்களை எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவர்கள் விடுதலையாக்கி சகல நிலையில் உறுதிப்படுத்தலை நிறுத்தி நித்திய ஜீவ கரையில் சேர்ப்பாராக கர்த்தரங்களோடு இருப்பாராக திருமறை பகுதியில் படிக்க கேட்போம் படித்து தெரிந்து கொள்ள கொடுக்கப்பட்ட முதலாம் வேத பாட வாக்கியம் ஏசையா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் அதிகாரம் ஆறு வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு முடிய ஏசையா அதிகாரம் ஆறு வசனங்கள் ஒன்று முதல் எட்டு முடிய பக்கம் ஆயிரத்தி பத்து ஏசையாவின் அழைப்பு உசியா அரசர் மறைந்த ஆண்டில் மிக உயரமானதோர் அரியணில் ஆண்டவர் அமர்ந்திருப்பதை நான் கண்டேன் அவரது தொங்கலாடை கோவிலை நிரப்பி நின்றது அவருக்கு மேல் சேராபீன்கள் சூழ்ந்து நின்றனர் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறு இறக்கைகள் இருந்தன ஒவ்வொருவரும் இரண்டு இறக்கைகளால் தம் முகத்தை மூடிக்கொண்டனர் இரண்டு இறக்கைகளால் தம் கால்களை மூடி மறைத்தனர் மற்ற இரண்டால் பறந்தனர் அவர்களுள் ஒருவர் மற்றவரை பார்த்து படைகளின் ஆண்டவர் 
தூயவர் 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 மண்ணுலகம் முழுவதும் அவரது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளது என்று உரத்த குலில் குரலில் கூறி கொண்டிருந்தார் கூறியவர் கூறியவரின் குரல் ஒளியால் வாயில் நிலைகளின் அடித்தளங்கள் அசைந்தன கோவில் முழுவதும் புகையால் நிறைந்தது அப்பொழுது நான் ஐயோ நான் அழிந்தேன் ஏனெனில் தூய்மையற்ற உதடுகளை கொண்ட மனிதன் நான் தூய்மையற்ற உதடுகள் கொண்ட மக்கள் நடுவில் வாழ்பவன் நான் படைகளின் ஆண்டவராகிய அரசரை என் கண்கள் கண்டனவே என்றேன் அப்பொழுது சேராபின் தொழில் ஒருவர் பலிப்பீடத்தில் இருந்து நெருப்பு பொறி ஒன்றை குரட்டால் எடுத்து அதை தம் கையில் வைத்து கொண்டு என்னை நோக்கி பறந்து வந்தார் அதனால் என் வாயை தொட்டு இதோ இந் நெருப்பு பொறி உன் உதடுகளை தொட்டது உன் குற்றப்பழி உன்னை விட்டு அகன்றது உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் மேலும் யாரை நான் அனுப்புவேன் நமது பணிக்காக யார் போவார் என்று வினவும் என் தலைவரின் குரலை நான் கேட்டேன் அதற்கு இதோ நான் இருக்கிறேன் அடியனே அனுப்பும் என்றேன் படிந்து தெரிந்து கொள்ள கொடுக்கப்பட்ட வேதப்பாடும் வாசித்து முடிதாயிற்று தேவனே மகிமை உண்டாவதாக படிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடம் திருவெளிப்பாடு அதிகாரம் நான்கு வசனங்கள் ஒன்று முதல் நான்கு முடிய திருவெளிப்பாடு நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் நான்கு முடிய பக்கம் நானூற்று எழுபத்தி நாலு ஏழு முத்திரைகள் உள்ள சுருளோடு விண்ணக வழிபாடு இதன் பின் நான் ஒரு காட்சி கண்டேன் விண்ணகத்தில் ஒரு கதவு திறந்திருந்தது நான் முதலில் கேட்ட அதே குரல் எக்காலம் போல் முழங்கியது இவ்விடத்துக்கு ஏறிவா இனி நடக்க வேண்டியதை உனக்கு காட்டுவேன் என்றது உடனே தூய ஆவி என்னை ஆட்கொண்டது விண்ணகத்தில் அரியணை ஒன்று இருந்தது அதில் ஒருவர் வீற்றிருந்தார் அவரது தோற்றம் படிக கல் போலவும் மாணிக்கம் போலவும் இருந்தது மரகதம் போன்ற வானவில் அந்த அரியணையை சூழ்ந்திருந்தது அரியணையை சுற்றி இருபத்தி நான்கு அரியணைகள் போடப்பட்டிருந்தன அவற்றில் இருபத்தி நான்கு மூப்பர்கள் வீற்றிருந்தார்கள் அவர்கள் வெள்ளாடை அணிந்திருந்தார்கள் தலையில் பொன்முடி சூட்டியிருந்தார்கள் படிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாடம் படித்து முடிந்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமைக்கே மகிமை உண்டாவதாக வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேதாம் பாடம் யோவான் எழுதிய நற்செய்தி நூல் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஆறு முடிய யோவான் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினாறு முதல் இருபத்தி ஆறு முடிய இயேசு அவரிடம் நீர் போய் உம் கணவரை இங்கே கூட்டி கொண்டு வாரும் என்று கூறினார் அப்பெண் அவரை பார்த்து எனக்கு கணவர் இல்லையே என்றார் இயேசு அவரிடம் எனக்கு கணவர் இல்லை என நீர் சொல்வது சரியே உமக்கு ஐந்து கணவர்கள் இருந்தார்கள் என்றாலும் இப்போது உம்முடன் நிற்பவர் உம் கணவர் அல்ல எனவே நீர் கூறியது உண்மையே என்றார் அப்பெண் அவரிடம் ஐயா நீர் ஓர் இறைவாக்கினர் என கண்டு கொண்டேன் எங்கள் முன்னோர் இம்மலையில் வழிபட்டு வந்தனர் ஆனால் நீங்கள் எருசலேமில் தான் வழிபட வேண்டும் என்கிறீர்களே என்றார் இயேசு அவரிடம் அம்மா என்னை நம்பும் காலம் வருகிறது அப்போது நீங்கள் தந்தையை இம்மலையிலே எருசலேமிலோ வழிபட மாட்டீர்கள் யாரை வழிபடுகிறீர்கள் என தெரியாமல் நீங்கள் வழிபடுகிறீர்கள் ஆனால் நாங்கள் தெரிந்து வழிபடுகிறோம் யூதரிடம் இருந்தே மீட்பு வருகிறது காலம் வருகிறது ஏன் வந்தே விட்டது அப்போது உண்மையாய் வழிபடுவோர் தந்தையை அவரது உண்மை இயல்புக்கேற்ப உள்ளத்தில் வழிபடுவர் தம்மை வழிபடுவோர் இத்தகையோராய் இருக்கவே தந்தை விரும்புகிறார் கடவுள் உருவமற்றவர் அவரை வழிபடுவோர் அவரது உண்மை இயல்புக்கு ஏற்ப உள்ளத்தில் தான் வழிபட வேண்டும் என்றார் அப்பெண் அவரிடம் கிறிஸ்து எனப்படும் மெசியா வருவார் என எனக்கு தெரியும் அவர் வரும்போது அனைத்தையும் எங்களுக்கு அறிவிப்பார் என்றார் இயேசு அவரிடம் உம்மோடு பேசும் நானே அவர் என்றார் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாகம் வாதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று தேவனே மிக்கே மகிமை உண்டாவதாக நாம் நின்ற வண்ணமாகவே கீர்த்தனையிலே இருநூற்று அறுபத்தி நான்காவது பாடலை பாடுவோம் கீர்த்தனை இருநூற்று அறுபத்தி நான்கு
அப்போ யார் அமருவோம் கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களே நேற்றைய தினத்தில் மாலைப்பொழுதிலையும் இன்றைய தினத்தில் மாலைப்பொழுதிலேயும் கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள் நேற்று நடைபெற்றது இன்றைக்கு நடைபெற இருக்கிறது இந்த கன்வென்ஷன் கூடுகைகளிலே நம்மோடு கூட அவருடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக நம்மோடு கூட ஐக்கியப்பட்டிருப்பவர்கள் திருவாளர் கிறிஸ்டபர் தாமஸ் பொறியியலாளர் அவர்கள் சிஎஸ்ஐ அருள் ஆலயம் மாதவரம் தொழிற்சபை சார்ந்தவர்கள் அவர்களை இந்த இரண்டு நாட்கள் கன்வென்ஷன் கொடுகளுக்காக பேச அழைத்த பொழுது அவர்கள் மனமும் வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த நாளின் காலை வழிபாட்டிலையும் கடவுளை செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள நாம் அவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்த பொழுது அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்களை திருச்சபையின் சார்பிலே நிர்வாக குழுவின் சார்பிலே செயலாளர் சார்பிலே அன்போடு கூட நான் வரவேற்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் திரு கிறிஸ்தவ தாமஸ் அவர்கள் இப்பொழுது நமக்கு கடவுளை செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் பராபர கடவுள் வாழி பரிசுத்த ஆவியர் வாழி நிராமர குமரன் வாழி நின்ற நுண் அடியார் வாழி புராதன மொழிகள் வாழி புண்ணிய சிலுவை வாழி விராவிய குருதி வாழி வியன் சபை வாழி வாழி இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் கர்த்தருக்கும் ரச்சகமாக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் இந்த காலை வேளையிலே உங்களை நான் சந்திப்பதிலே நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பினை நல்கிய ஸ்தல போதகரவர்களுக்கும் உதவி போதகர்களுக்கும் சேகரக்குழு அங்கத்தினர்கள் பொறுப்பாளர்கள் செயலர் பொருளர் திருச்சபையின் விசுவாச குடும்ப மக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசுவி நாமத்திலே என்னுடைய நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் எடுக்கிறேன் நான் சென்னை மாதவரம் பகுதியிலிருந்து நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் நான் ஒரு கட்டிட பொறியாளராக இருந்து என்னுடைய உலகம் சார்ந்த தொழிலை தவிர்த்து மீதி நேரங்களிலெல்லாம் நான் கத்துடைய ஊழியத்தை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் கத்தர் உங்களோடும் என்னோடும் இந்த காலை வேளையிலே இடைபடும்பாய் உம் ஆண்டவரை நாம் அழைக்கிறோம் நம்முடைய இருதயங்களை நாம் ஒருமணப்படுத்தி சற்று நிமிடங்கள் இந்த வார்த்தையை நாம் கேட்க நம்முடைய செவிகளை நாம் ஆண்டவருக்கு நேராய் கீழ்ப்படுத்துவோம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபது கோடியே அறுபது லட்சம் ஆயிரத்தி முன்னூற்று அறுபது கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபாயை பரிசு தொகையாக உலகத்திலே ஒருவன் பெற்றான் அவன் இந்த பரிசு தொகையை பெற்ற காலம் ஒன்பது புள்ளி ஐம்பத்தி ஒன்பது வினாடிகள் உசேன் போல்ட் நம் அனைவருக்கும் தெரியும் அவன் இவ்வளவு பெரிய கணிசமான ஒரு பரிசு தொகையை அவன் பெறுவதற்கு அவன் எடுத்துக்கொண்ட காலம் ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஒன்பது வினாடிகள் மாத்திரமே ஆனால் அவன் இதற்காக அவன் எடுத்த முயற்சிகள் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் அதை நாம் சற்று கவனத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் அவன் இதற்காக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஆண்டுகள் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக இருந்தது எவ்வளவோ அவமானங்கள் 
எவ்வளவோ தோல்விகள் எவ்வளவோ நிந்தைகள் இதையும் தாண்டி தனக்குத்தானே ஒரு இலக்கை அவன் தெரிந்து கொண்டு ஓடினான் வெற்றியும் கண்டான் ஒரு நீக்ரோ இளைஞன் உசேன் போல்ட் என்பவன் சரியான நேரத்திலே சரியான காலங்களிலே கர்த்தர் நம்மை சந்திப்பதற்கு அவர் தயாராயிருக்கிறார் நீங்களும் நானும் எவ்வளவு தூரம் நானும் அவரை சந்திக்க வேண்டும் அல்லது நான் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே நம்மை விட கடவுள் நம்மேல் கருசனை உள்ளவராயிருக்கிறார் சென்னை பேராயத்தின் வாலியாக இன்றைய நாளிலே நமக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு வழிபாடு என்பது மக்களின் பற்றுறுதியை கொண்டாடுவது என்கின்ற தலைப்பின் வழியாய் நாம் ஒரு சில நிமிடங்கள் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் மக்களின் பற்றுறுதியை கொண்டாடுவதே வழிபாடு என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்களின் பற்றுறுதியை கொண்டாடுவது வழிபாடு என்பது இந்த வழிபாடு என்பது எனக்கும் நமக்கும் ஆண்டவரை கிட்டி சேருவதற்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது ஏனென்றால் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவர்களின் நிச்சயமுமாக இருக்கிறது என்று நாம் வேதத்திலே நன்கு அறிவோம் ஃபெய்த் ஃபார்வர்டிங் ஆல் இஷ்யூஸ் டு த ஹெவன் அதுதான் ஃபெய்த் எஃப்ஏஐடிஹ் ஃபார்வர்டிங் ஆல் இஷ்யூஸ் டு ஹெவன் நான் என்னுடைய எல்லா விதமான காரியங்களையும் நான் விசுவாசத்தோடு நான் சொல்லுவதே என்னுடைய விசுவாசமாக இருக்கிறது படிக்க தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதிகளை நாம் சற்று உற்று நோக்கினால் முதலாவது வேத பகுதியிலே ஏசாய எழுதின தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் அதிலே ஏசாயா தீர்க்க தரிசி தண்டை முழுவதுமாக கடவுளிடத்திலே அர்ப்பணிக்கிறான் கடவுளுடைய சந்திப்பிற்காய் தன்னை அவன் ஆயத்தப்படுத்துகிறான் ஒரு அவ்வாறு செட்டைகள் இருக்கின்ற ஒரு கேரூபின் போன்ற ஒரு காரியங்கள் இருக்கிறது இவர்கள் என்ன பண்ணுகிறது நான் அதமானேன் என்று ஏசையா தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறான் தன்னை முற்றிலுமாய் அறிக்கையிட்டவனாய் தன்னுடைய முற்றிலுமாய் தன்னுடைய பாவங்களுக்காகவும் மீறுதல்களுக்காகவும் தன்னை அவன் அர்ப்பணித்தவனாய் இருக்கிறான் அப்பொழுது ஒரு நெருப்பு தளல் அவனுடைய உதடுகளிலே நாவுகளிலே வைக்கப்படுகிறது அவன் பரிசுத்தமானான் இந்த சந்திப்பு அவனை ஆண்டவரிடத்திலே நெருக்குகிறது அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொல்றார் என்ன சொல்றாரு எனது காரியமாய் எட்டாவது வாக்கியத்தை தயவு செய்து வாசிக்கும்படியாக கேட்கிறேன் மேலும் யாரை நான் அனுப்புவேன் நமது பணிக்காய் யார் போவான் என் தலைவனின் குரலை நான் கேட்டேன் அதற்கு இதோ நான் இருக்கிறேன் அடியனை அனுப்பும் என்றேன் பாருங்க அவன் தன்னுடைய முன்னான வாழ்க்கையை உணர்ந்தவனாய் கர்த்தர் என்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் என்னை அவர் மீட்டுக் கொண்டார் என்று சொல்லும் வண்ணமாய் நான் அதமானேன் ஆனால் இப்பொழுதோ நான் கிருபை பெற்றேன் என்று அவன் தன்னை அறிக்கையிட்டு இந்த பிரதானமான காரியத்திற்கு என்னை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான் இது முதலாவது ஒரு சந்திப்பு இந்த சந்திப்பு என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு அவசர சந்திப்பாக இருக்கிறது இட்ஸ் வெரி நீட்ஃபுல் மீட்டிங் இந்த சந்திப்பு இந்த காலங்களிலே நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது இனி காலம் செல்லாது எலும்பி பிரகாசி என்று சொல்லுகிறார்கள் வேதவசனம் சொல்லுகிறது 
அறுப்பு காலம் சென்றது ஆனால் நானும் ரட்சிக்கப்படவில்லை என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது இந்த ஏசாயா தீர்க்க தரிசனுடைய சந்திப்பு அவசர சந்திப்பாக நமக்கு விசுவாசத்தை பெருக்க வழிவகுக்கிறது இரண்டாவது காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வாக்கியம் நன்றி தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுதுகிள்ளவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றார் ஒரே ஒரு தகுதியை அவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் இந்த சந்திப்பிற்காக என்ன சந்திப்பு என்ன தகுதி அது தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் நீ பெரிய என்ஜினியராக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்களும் நானும் பெரிய டாக்டராக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவருக்கு தேவையான தகுதி என்னது அவரை தொழுது கொள்ளவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆவியோடு இருக்கணும் உண்மையோடு இருக்கணும் இந்த தகுதி எனக்கு இருந்தா போதும் நான் உன்னை சந்திக்கிறேன் என்று ஆசைப்படுகிறார் சமாரியா ஸ்திரீயின் வழியாக ஆண்டவர் இதைத்தான் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் அவர் வருகிறார் தாகம் எடுக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் கிணற்றன்றையிலே அவர் அமருகிறார் நான் உங்களுக்கு எப்படி தா தண்ணீர் கொடுக்க முடியும் என்று அந்த பெண் கேட்கிறாள் இவைகளை அவர் கேட்டு முடித்ததென்று சொல்லுகிறார் நானே ஜீவ தண்ணீர் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அதற்கு அவள் சொல்லுகிறாள் யாக்கோவிலும் நீர் பெரியவரோ என்று அவள் வினாவுகிறாள் நான் யார் என்பதை நீ அறிந்து கொள்ளுவாய் என்று சொல்லுகிறார் அதற்கு அவள் மறுமொழியாக சொல்லுகிறார் நீர் தீர்க்க தரிசியோ என்று அவள் கேட்கிறாள் இப்படிப்பட்டதான சம்பாஷணைகள் அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது கர்த்தர் தன்னுடைய ஜனங்களை பல்வேறு சூழ்நிலைகளிலே பல்வேறு நிகழ்வுகளிலே தன்னை அவர் கடவுளாய் காண்பித்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே தான் அவருக்கு பெயர் என்னது நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் காலை வேளையிலே சமாரிய ஸ்ரீயை ஆண்டவர் சந்தித்து விசுவாசத்தை அவர் உறுதி செய்கிற கடவுளாய் நம்ம தீயிலே அவர் உலாவி கொண்டிருக்கிறார் முதலாவதாக அவர் ஏசாயாவை சந்தித்தார் இரண்டாவதாக அவர் சமாரிய ஸ்திரீயை அவர் சந்தாதித்தார் முதலாவதாக நமக்கு ஒரு இந்த சந்திப்பை ஏசாயாவின் சந்திப்பை இன்ஃபர்மேஷன் என்று நாம் அதை வைத்துக் கொள்ளலாம் சமாரிய ஸ்திரீயை சந்தித்த காரியங்கள் அதை ஆண்டவர் கன்ஃபர்மேஷன் என்று நாம் அதை சொல்லிக் கொள்ளலாம் முதலாவதாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இரண்டாவதாக ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நாம் படிக்கிறோம் திருவழிப்பாட்டிலே நாம் படிக்க கேட்டோம் இந்த சந்திப்பு எப்படிப்பட்டதான சந்திப்பாக இருக்கிறது முதலிலே நடந்தது ஏசாயின் வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கியது இரண்டாவது ஒரு சந்திப்பு சமாரிய ஸ்திரீனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு மனமாற்றத்தை உருவாக்கியது மூன்றாவது சந்திப்பு திருவெளிப்பாட்டிலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம் வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது வாக்கியம் அந்த சிங்காசனத்தை சூழ இருபத்தி நான்கு சிங்காசனங்கள் இருந்தன இருபத்தி நான்கு முப்பர்கள் வெண்வஸ்திரம் தரித்து தங்கள் சிரசுகளில் பொன்முடி சூடி அந்த சிங்காசங்களின் மேல் உட்கார்ந்திருக்க கண்டேன் இது விசுவாசத்தின் மூலமாய் நம்மை உருமாற்றக்கூடிய அனுபவமாயிருக்கிறது முதலிலே ஒரு மாற்றத்தை ஆண்டவர் சந்திப்பின் வழியாய் கொடுக்கிறார் இரண்டாவது ஒரு மன மாற்றத்தை ஆண்டவர் சந்திப்பின் வழியாய் கொடுக்கிறார் மூன்றாவது ஒரு உருமாற்றத்தை விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலே அவர் ஆண்டவர் நமக்காக தருகிறார் இந்த சந்திப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அவசர தேவையாக இருக்கிறது இந்த விசுவாசத்தின் மூலமாக செய்கிற பற்றுறுதியானது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அவசிய சந்திப்பாக இருக்கிறது இந்த சந்திப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அடிப்படை சந்திப்பாக இருக்கிறது என்னை அனுப்புமாண்டவரே 
உம்முடைய பணியை நான் செய்வேன் இப்பொழுது அல்லவெனில் எப்பொழுது நாம் அல்லவெனில் யார் இந்த பணியை நான் செய்வது அறுப்பு காலம் சென்றது கிளையாத்தில் பிசின் தைலம் இல்லையோ ரண வைத்தியனும் அங்கு இல்லையோ பின்னே ஏன் என்னுடைய குமாரத்தி சொஸ்தமடையாமல் போகிறாள் என்று வேத வசனம் நம்ம இந்த காலை வேளையிலே எச்சரிக்கிறது நாம் ஆண்டவரை விட்டு தூரமாக இருந்திருப்போமானால் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் சந்திப்பதற்காக நம் அருகிலே வருகிறார் கண்களை மூடலாமா ஆண்டவரே இந்த விசுவாசத்தினுடைய பற்றுறுதியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவரே கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுடைய திருவாக்கு சொல்லுகிறது ஆண்டவரே நாங்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் உம்மை தரிசிக்க கிருமை பாராட்டும் எங்களுடைய சந்திப்பு உம்மை சந்திப்பதிலே தாமதமாயிருக்குமானால் இந்த காலை வேளையிலே நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்களை சந்திக்கும் ஆண்டவரே நீர் எங்கள் உதடுகளிலே நெருப்பு தளலாகிய பரிசு தாவியானவரை வெய்யும் ஆண்டவரே எங்களை மீண்டும் ஒரு முறையாய் உங்களுடைய சன்னிதானத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் படுகிறதும் காணப்படாததுமான எல்லாவற்றையும் படைத்தவராயிருக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய ஒரே கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே கர்த்தருமாய் கடவுளுடைய ஒரே பேரான குமாரனுமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் சகல உலகங்களும் உண்டாவதற்கு முன்னே தமது பிதாவினாலே ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் தெய்வத்தில் தெய்வமானவர் ஜோதியில் ஜோதியானவர் மெய்தேவனில் மெய்தேவரானவர் உண்டாக்கப்படாமல் ஜனிப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவோடைய ஒரே தன்மையுடையவர் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் மனிதராகிய நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகவும் பரமண்டலத்திலிருந்து இறங்கி பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னிமறி அல்லிடத்தில் அவதரித்து மனிதனானார் நமக்காக பந்தி பிலாத்துவின் காலத்தில் சிலுவையில் அறையுண்டு பாடுபட்டு அடக்க பண்ணப்பட்டார் வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தார் பரமண்டலத்திற்கு ஏறி பிதாவின் வலது பரிசில் வெற்றிருக்கிறார் உயிர்லோரையும் மருத்துவரையும் நியாயம் தீர்க்க மகிமையோடே திரும்ப வருவார் அப்படி ராஜ்யத்திற்கு முடிவில்லை கர்த்தருமாய் ஜீவனை கொடுக்கிறவருமாய் பிதாவிலும் குமாரனும் நின்று புறப்படுகிறவருமாய் பிதாவோடும் குமாரனோடும் கூட தொழுது ஸ்தோதிரிக்கப்படுகிறவருமாய் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக உரைத்தவருமாயிருக்கிற பரிசுத்தாவையும் விசுவாசிக்கிறேன் ஒரே பரிசுத்த பொதுவான அப்போஸ்ல திருச்சபை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறேன் பாவ மன்னிப்பு என்று நியமிக்கப்பட்ட ஒரே ஞானஸ்தானத்தை அறிக்கிடுகிறேன் மருத்துவர் உயிர் தெழுதலும் மருமைக்குரிய ஜீவனும் உண்டாகும் என்று காத்திருக்கிறேன் ஆமேன் நாம் அமர்வோம் திருச்சபைக்கான அறிவிப்புகளை படிக்க கேட்போம் சபையார் அனைவருக்கும் ஸ்தோத்திரம் இன்று ஆராதனையில் கலந்து கொண்ட இறை மக்கள் அனைவருக்கும் இறை மைந்தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஆயர் இணை ஆயர் மற்றும் துணை ஆயர் செயலர் பொருளர் மற்றும் கமிட்டி அங்கத்தினர்கள் சார்பில் ஓய்வு நாள் வாழ்த்துதலை வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்று நமக்கு இறை செய்தியை அளித்தவர் திரு டி கிறிஸ்டபர் தாமஸ் ஐயா அவர்களை ஆயர் சார்பிலும் சேகர குழுவின் சார்பிலும் சபையார் சார்பிலும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நேற்று போல இன்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு கன்வென்ஷன் கூட்டம் நடைபெறும் இதில் செய்தி அளிப்பவர் 
டி கிறிஸ்டபர் தாமஸ் ஐயா அவர்கள் சபையார் அனைவரும் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டு இரையாசி பெற்றிட அன்புடன் அழைக்கின்றோம் இரங்கல் செய்தி நமது சபையை சேர்ந்த திரு ஜான் வெஸ்லி வயது ஐம்பத்தி நாலு லேப்ரிச்சர் திரு ஜான் சாமுவல் பென்னர் அவர்களின் சகோதரர் கத்தருக்குள் நித்திரையடைந்தார் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அவருடைய நல்லடக்கம் பதினாறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று கல்லறை தோட்டத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது குடும்பத்தில் கஷ்டத்தில் வாடும் அந்த குடும்பத்தை நம் ஜபங்களில் தாங்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் இவ்வாரத்தில் தங்கள் பிறந்த நாளை காணும் நம் சபையின் குடும்பத்தார் பதினெட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்ஸஸ் சாரா ஜெசினா கே மிஸ்டர் கேல்வின் கேப்ரியல் எஸ் மிஸ் அஷ் ஐஸ்வர்யா எஸ் மிஸ்டர் கேல்வின் ஏ மிஸ் ஹெர்லின் எப்சிபா ஆர் மாஸ்டர் சாம் சுந்தர் பி எம் மிஸ் ரியா ஆஷிகா ஆர் பத்தொம்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்டர் ராஜன் ஏ மிஸ்டர் வினீத் ஈவ்லின் எஸ் இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்டர் தாமஸ் டி மிஸ்டர் பிரின்ஸ் தியாகராஜன் மிஸ்ஸஸ் பிரெய்சி ஜாய்பெல் ஏ மிஸ்டர் கேல்வின் பால் மிஸ்டர் ஜோனா ஜேடன் சாமுவல் மிஸ் ஜாய் டரியா ஜே இருபத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்டர் தங்கராஜ் எஸ் மிஸ்டர் ராஜன் எஸ் மிஸ்டர் ரஞ்சித் மனோகர் கே மிஸ்டர் தேவ கிருபாகரன் பிஜே மிஸ்டர் சேகர் டி மிஸ்டர் சிசில் ரினோஸ் ஆர் இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்டர் ஜீவநாதன் ஆர் மிஸ்டர் பீட்டர் டி மிஸ்டர் ஏசு வேத விக்டர் ஜி மிஸ்டர் கனகராஜ் ஸ்டீஃபன் ஐ மிஸ்ஸஸ் ஜெனட் எம் மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் கே மாஸ்டர் ஜோஷ்வா ஜோயல் எஃப் மாஸ்டர் ஜோர்டன் எபினேசர் இருபத்தி மூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்ஸஸ் புஷ்பகுமாரி டி இருபத்தி நாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்ஸஸ் ஹெலன் பிரேமா கே அண்ட் மிஸ் மிஸ் ஆஷிகா பிஜி இவ்வாரத்தில் தங்கள் திருமண நாளை காணும் நாம் சபையின் குடும்பத்தார் பத்தொன்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்டர் எம் இமானுவல் விக்டர் ஜி மிஸ்ஸஸ் சுமித்ரா ஜெனிஃபர் இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்டர் ஆனந்த் வில்லியம் ஹெச் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ரூபா ஆனந்த் வில்லியம் இருபத்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்டர் அருண் ஏ அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சுகன்யா எம் இருபத்தி மூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்டர் நிக்சன் நிர்மல்குமார் எஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஷீலா நிக்சன் எம் இருபத்தி நாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மிஸ்டர் சுரேந்திரகுமார் எஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சோஃபியா சி காணிக்க விவரங்களை பொருளர் அறிவிப்பார் சபையார் அனைவருக்கும் ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய ஆயர் இணை ஆயர் துணை ஆயர் இன்று சிறப்பு செய்தி அளித்த சகோதரர் திரு கிறிஸ்டபர் தாமஸ் ஆலயத்தின் செயலர் கமிட்டி அங்கத்தினர் மற்றும் திருச்சபையர் அனைவருக்கும் ஓய்வு நல்வாழ்த்தின் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்முடைய திருச்சபை குடும்ப ஐக்கியத்திலே இந்த வாரத்தில் நம்முடைய பிறந்த நாட்டிலையும் திருமண நாட்டிலையும் காண்போரை திருச்சபையின் சார்பிலே வாழ்த்துகிறோம் பாடல் குழுவின் வாழ்த்து பாடல்
எல்லா நல்ல ஆசிர்வாதங்களுக்கும் காரணராக இருக்கிறீங்க அன்பின் பல்லோக பிதாவே எங்களுடைய திருச்சபை குடும்ப ஐக்கியத்திலே இந்த வாரத்தில் கூடிய பிறந்த நாட்களையும் திருமண நாட்களையும் காண்போருக்காக நாங்கள் உடைய பாதப்படையில் வருகிறோம் இம்மட்டுமாக என்னுடைய வாழ்விலே தந்தர்களின சுகபல ஜீவனுக்காக வாழ்வின் எல்லா நன்மைகளுக்காக ஆசிர்வாதங்களுக்காக நாங்கள் உங்களை மக்கள் கண்டு செல்கிறோம் அடியார்கள் பிரவேசிக்கிற புதிய ஆண்டுகளுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல சுகத்தை பலத்தையும் தாரும் நல்ல ஆரோக்கியத்தை தாரும் வாழ்வின் எல்லா நன்மைகளையும் நிறைவான ஆசிர்வாதங்களையும் வாழ்விலே தந்து நிறைவான மகிழ்ச்சி சந்தோஷ சமாதானத்தை பெற்று வாழ அருள்தார் மீட்பெரிய இயேசுவின் மூலமாக ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் பிரலோக பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்துவர்கள் பிரியமானவர்களே செயலர் அவர்கள் அறிவித்த வண்ணமாக நேற்றைய தினத்தில் மாலை பொழுதிலே கன்வென்ஷன் கூட்டம் நடைபெற்றது இன்றைக்கு மாலையும் கன்வென்ஷன் கூட்டம் நடைபெறவிருக்கிறது ஏற்கனவே உங்களுக்கு அறிவித்த வண்ணமாக மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இப்படிப்பட்ட கன்வென்ஷன் கூட்டங்களே நாம் ஒழுங்கு செய்கிறோம் இந்த ஆண்டின் கேலண்டரை நாம் ஆயத்தப்படுத்தின பொழுதே அதை குறித்து நாம் திட்டமிட்டோம் ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இப்படிப்பட்ட கன்வென்ஷன் கூட்டங்களை நாம் நடத்துகிற பொழுது நாம் ஆண்டவரை அதிகமாக நெருங்கி ஜீவிப்பதற்கு அது உதவியாக இரு இருக்கும் எனவே திருச்சபையார் இதை கவனத்திலே கொண்டு வரும் காலங்களிலே நீங்கள் அந்த நாட்களை முன்கூட்டியே நீங்கள் ஆயத்தம் செய்து வரும்படி உங்கள் அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நேற்றைய தினத்திலே திருவாளர் கிறிஸ்டபர் ஐயா அவர்கள் அவருடைய செய்தி நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டார்கள் திருவழிப்பாட்டின் புத்தகத்திலிருந்து சிந்தனை நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டார்கள் குறிப்பாக நாம் பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஓரு ஆண்டு ஆண்டுகளிலே கிருமியின் காலத்திலே இருந்தோம் கடவுள் நம்மை கிருபையின் காலத்திற்குள்ளே கொண்டு வந்தார் கடவுள் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்ப்பது நம்முடைய வாழ்வின் கிரியைகளை எதிர்பார்க்கிறார் என்கிற சிந்தனைகளை அவர் நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இந்த நாளிலும் ஏசாயாவின் மாற்றம் சமாரியஸ்திரின் மனமாற்றம் ஒட்டுமொத்தமாக திருச்சபையின் உருமாற்றத்தை கடவுள் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படிப்பட்ட சந்திப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதை நம்மோடு கூட அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இந்த நாளின் மாலை பொழுதிலேயும் கடவுளுடைய செய்தியை நீங்கள் கேட்பதற்கு ஆயத்தத்தோடு வரும்படி நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் நீங்கள்லாம் ரொம்ப வியப்போடு அப்படி பார்த்தீங்க இப்போ தான் இன்ட்ரடக்ஷன் முடிச்சார் பொழுது இனிமேல் தான் செருமனுக்குள்ளே போகிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது செருமனியே முடிச்சிட்டாரு ஒரு சின்ன அதிர்ச்சி இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு உங்கள் முகத்தில் அது இல்லை நாங்கள் தான் ஃபேஸ் ரீட் பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் உட்காந்துருக்கோம் அதனால் எங் எங்களால் அதை பார்க்க முடிஞ்சது இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி சாயங்காலம் அந்த செய்தி உங்களுக்கு இருக்கிறது மிஸ் பண்ணிடாதீங்கன்றதுக்காக சொல்கிறேன் எனவே மாலை பொழுதிலே நீங்கள் இந்த செய்தியை கேட்பதற்கு வந்து உங்களுடைய வாழ்வை கடவுளுக்கு நேராக நீங்கள் ஒப்படைக்க நான் உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றேன் பிரியமானவர்களே மணிப்பூர் நாம் அனைவரும் நன்கு அறிந்த ஒரு விஷயம் மக்களுடைய பாடுகள் வேதனைகள் அரசியல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அந்த மக்களுடைய பாடுகள் வேதனைகள் இன்னது என்பதை நாம் நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் உடன் மக்களாக நாம் அதற்காக ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அவருடைய வாழ்வின் மாற்றத்திற்காக நாடு இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவதற்காக நாம் ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே நாம் அதற்காக அவர்களோடு நம்மை உரிமித்து கொண்டு கடவுளை நோக்கி நாம் அந்த மக்களுக்காகவும் இயல்பான நிலையை திரும்பவும் நாம் ஜெபிப்போம் ஆயிரம் அவர்களை ஜெபிக்க அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் நாம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம் வழிபாடு மக்களின் பச்சுறுதியை கொண்டாடுதல் என்கின்ற தலைப்பிலே நாம் இன்றைக்கு தியானித்தோம் நல்ல ஒரு சூழலிலே நாம் அமர்ந்து வசதியாக ஆண்டவரை வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இதே நேரத்திலே நம்மை போன்ற சகோதர சகோதரிகள் ஆண்டவரை வழிபட முடியாமல் தங்களுடைய இயல்பு வாழ்வை வாழ முடியாமல் தங்களை எல்லாவற்றையும் விழுந்தவர்களாக தங்களுடைய சொந்த நாட்டிலேயே அவர்கள் அகதிகளை போன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலையை நாம் எண்ணி பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து உம்முடைய பிள்ளைகளையும் உம்முடைய அன்பை அறியாத மற்றவர்களையும் கூட ஆண்டுபுற நீர் மீட்டருளும்படியாக இந்த நேரத்தில் உம்மிடத்தில் எங்களுடைய வேண்டுதல்களை நாங்கள் வைக்கின்றோம் ஆண்டுபுற எத்தனையோ எதிர்பார்ப்புகளோடு எத்தனையோ ஆசைகளோடு விருப்பங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மணிப்பூர் மக்கள் 
இப்பொழுது எல்லாவற்றையும் இழந்த நிலையில் இருக்கின்றதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் செய்தியை கேட்கும் பொழுதும் செய்தித்தாளிலே படிக்கும் பொழுதும் மற்ற இடங்களிலே பார்க்கும் பொழுதும் அந்த மக்களுக்காக நாங்கள் மதனம் வேதனைப்படுகின்றோம் அதோடு நாங்கள் நின்று விடாமல் ஆண்டவரை நாங்கள் அனைவருமாக ஒருமனப்பட்டு அந்த மக்களுடைய வாழ்விற்காக உம்மை நோக்கி மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் நீர் இறை வேண்டல்களுக்கு பதில் கொடுக்கிற ஆண்டவர் உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கூக்குரலுக்கு செவி சாய்க்கிற கடவுள் அவர்களுடைய மன்றாட்டை கேட்கிற கடவுள் இப்பொழுதும் கூட எங்களை போன்ற சகோதர சகோதரிகளுடைய வாழ்வின் தேவைகளுக்காக உமை நோக்கி நாங்கள் மன்றாட வந்திருக்கிறோம் இந்த நேரத்திலும் கூட எங்களுடைய செபத்தை ஆண்டவர் நீர் கேட்டருளும் ஆண்டவரே எங்களை போன்ற சகோதர சகோதரிகள் அங்கு கஷ்டத்தில் வீடுகளையும் ஆலயங்களையும் இழந்து காடுகளிலும் மற்ற இடங்களிலும் உம்மை வழிபட்டு கொண்டு இருக்கிறார்களே அவர்களுக்காக நாங்கள் உமை நோக்கி நோக்கி மன்றாடுகிறோம் அண்டவரே அவர்களுடைய நிலைகளை ஆண்டவர் நீர் மாற்றி தருவீராக அந்த அந்த மாநிலத்தின் நிலைமையை ஆண்டவர் நீர் திரும்பவுமாக மீட்டெடுத்து தருவீராக ஆண்டவர் நீர் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர் நீர் ஆண்டவரே உடைய மக்களின் குரலை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர் நீர் இறங்கி வந்து விடுதலை அழைப்பீர் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம் அண்டவரே அந்த மக்களுடைய அழுக்குரலையும் நீர் கேளும் அவர்களுக்கும் நீர் விடுதலை தாரும் அவர்கள் இழந்த நன்மைகளை எல்லாம் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் நீர் உதவி செய்வீராக பள்ளி படிப்பை மற்ற படிப்பை தொடர முடியாமல் படிப்பை எல்லாம் இழந்திருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக வருகின்றோம் அண்டவரே தங்கள் எதிர்காலம் எப்படி இருக்குமோ என்று சொல்லி யோசித்து கொண்டிருக்கிற அந்த பிள்ளைகளுக்காக அவருடைய பெற்றோர்களுக்காக உடத்தில் வருகிறோம் அவர்களுக்காக ஆண்டவரே பள்ளிகளை மேற்படிப்புக்கான வசதிகளை எல்லாம் செய்து கொடுக்கின்ற கிறிஸ்தவ நிறுவனங்கள் மற்றும் தன்னார்வ நிறுவனங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகளையெல்லாம் அந்த மணிப்பூர் மக்கள் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு சென்றடையவும் அவர்கள் வந்து தங்களுடைய படிப்புகளை தொடரவும் தங்களுடைய எதிர்கால வாழ்வை அவர்கள் திரும்பவும் பெற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவர் நீர் கிருபை செய்வீராக அதற்கான வழிகளை எல்லாம் நீர் வாய்க்க செய்தரலும் ஒருவேளை மருத்துவ வசதி கிடைக்காமல் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நினைத்து பார்க்கின்றோம் ஆண்டவரே இந்த சூழலில் மருத்துவ வசதிக்கு எங்கு செல்வார்களோ என்று சொல்லி அண்டவரே வருத்தத்தோடு இருக்கின்ற அந்த குடும்பத்தாரைக்காக உடத்தில் வருகின்றோம் உடல் சுகவீனமானவர்களை வைத்து கொண்டு அவர்கள் படுகின்ற வேதனைகளை எல்லாம் நாங்கள் நினைத்து பார் பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கும் ஆண்டவரே நீர் சுகத்தையும் பலத்தையும் தருவீராக தங்களுடைய வேலையை இழந்து தங்களுடைய வருமானத்தை இழந்திருக்கின்றவர்களுக்காக வருகின்றோம் ஆண்டவர் தாமே அவருடைய வாழ்வை திரும்பவும் கட்டி எழுப்புவீராக அந்த நிலைகள் எல்லாம் மாறும்படியாக செபிக்கின்றோம் தமக்கு அன்பார்ந்தவர்களை இழந்திருக்கின்ற குடும்பங்களுக்காக செபிக்கின்றோம் திடீரென்று இப்படிப்பட்ட மரணங்கள் அவர்களை சந்திக்கும் என்று நினைக்காத நேரத்தில் தங்களுடைய அருமையானவர்களை இழந்திருக்கின்ற குடும்பங்களுக்கு ஆறுதலை தருவீராக உண்மை வழிபட முடியவில்லையே ஆண்டவரை தொழுது கொள்ள முடியவில்லையே என்று சொல்லி ஆண்டவரே மன வருத்தத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்காக உடத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவர் நீர் உடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற நேரத்தில் விடுதலை கொடுத்து திரும்பவும் அந்த மாநிலத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடிய எல்லா ஆற்றலையும் தருவீராக ஆண்டவரை இன்னும் என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறதோ ஆண்டவரே பசியில் இருப்போர் வறுமையில் இருப்பவர்களுக்காக ஜபிக்கின்றோம் உணவு தண்ணீர் மற்றும் பாதுகாப்பு எல்லாவற்றையும் அந்த மக்களுக்கு ஆண்டவர் நீர் அருளுவீராக நாங்கள் மாத்திரம் வசதியாக எல்லாவற்றையும் பெற்றவர்களாக இருக்கின்றோமே எங்களை போல ஆண்டவரே எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் அங்கு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களே என்று சொல்லி வருத்தத்தோடு வேண்டுதல் செய்கின்ற எங்களுடைய ஒவ்வொருடைய வேண்டுதல்களையும் ஆண்டவர் நீர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர் ஆண்டவர் நீர் அந்த மாநிலத்திற்கு இறங்கி திரும்பவுமாக அவருடைய வாழ்வை மீட்டெடுத்து திரும்பவுமாக அவர்கள் வாழ்வை நீர் கட்டி எழுப்புவீராக அதற்கான ஆயத்தங்களை அரசாங்கம் செய்யவும் அண்டவரே அங்கு அமைதி நிலவவும் அங்கு திரும்பவும் மக்கள் எப்பொழுதும் போல வாழவும் ஆண்டவரே நீர் கிருபை செய்வீராக அங்கிருக்கின்ற எல்லா குழப்பங்களையும் அங்கிருக்கிற எல்லா பிரிவினைகளையும் பிரச்சனைகளையும் ஆண்டவர் நீர் அறிந்திருக்கின்றீர் உடைய மக்களுக்கு நீர் விடுதலை தாரும் உடைய அன்பை அறியாத புறையின மக்களுக்காகவும் நாங்கள் செவிக்கிறோம் அவர்களும் ஆண்டவரே விடுதலையோடு வாழ நீர் கிருபை செய்வீராக நீர் ஆண்டவரே எல்லாவருக்கும் கடவுளாக இருக்கின்றீர் எல்லாரையும் நீர் நேசிக்கிறீர் 
கொடுத்திருக்கின்றீர் எல்லாருக்காகவும் உடைய உயிரை கொடுத்திருக்கின்றீர் அந்த மக் எல் எல்லாரும் ஆண்டவரே உடைய அன்பை அறிந்து கொள்ளுகிற காலமாக எதற்கு உதவி செய்தரலும் ஆண்டவரே மறுபடியுமாக மணிப்பூர் மாநிலத்திற்காக அதை ஆளுகிறவர்களுக்காக பொறுப்பில் இருக்கிறவர்களுக்காக ஒவ்வொருவருக்காகவும் செவிக்கிறோம் இனி அந்த மாநிலத்திற்கு எத்தீங்கும் வராமல் நீர் அவர்களை பாதுகாப்பீராக தொடர்ந்து உடைய கிருபை அவர்களை வழிநடத்தும்படியாக மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே திருச்சபையாராக நாங்கள் இணைந்து செபித்த எங்களுடைய செபங்களை ஆண்டவரின் கேட்டிருக்கின்றீர் நிச்சயமாக பதில் கொடுப்பீர் ஆண்டவரே அவருடைய கண்ணீர்கள் எல்லாவற்றையும் துடைப்பீர் நிர்விடுதலை அழைப்பீர் என்கிற உறுதியோடு ஆண்டவரே அவருடைய விசுவாசத்தில் நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து நீர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும் ஆண்டவர் தாமே விடுதலை தந்து பாதுகாப்பீராக எங்களுடைய செபத்தை ஆண்டவரின் கேட்டு உடைய விடுதலை தந்து வழிநடத்துவீராக இறை மகனேஸ்வின் வழியாக வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் நாம் அனைவருமாக எழுந்து நின்று புதுவாழ்வு பாடலில் நூற்றி எழுபத்தி ஓராவது பாடலை பாடுவோம் அப்பொழுது நம்முடைய காணிக்கையை கடவுளுக்கென்று கொடுப்போம் பாடல் எண் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று
நாம் அமருவோம் திருவிருந்துக்காக ஆயத்தப்படுவோம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜபிப்போம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் இயேசுவே உத்தம பிரதான ஆசாரியர் நீருமது சீஷர்கள் மத்தியில் பிரசன்னமாக இருந்தது போலவே எங்கள் மத்தியிலும் பிரசன்னமாகி அப்பத்தை பிட்கையில் எங்களுக்கு உண்மை வெளிப்படுத்தி அருளும் நீரே பிதாவோடும் பரிசு தாவியோடும் சதா காலமும் ஒரே கடவுளாக ஜீவி தர சாலுகிறீர் ஆமேன் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உங்கள் இருதயத்தை உயர்த்துங்கள் நம்முடைய ஆண்டவராகிய கடவுளுக்கு தோத்திரம் செலுத்த கடவோம் ஆண்டவரே பரிசுத்த பிதாவே சர்வ வல்லம் உள்ள நித்திய கடவுளே நாங்களே காலத்திலும் எல்லா இடத்திலும் நமக்கு தோத்திரம் செலுத்துகிறது தகுதியும் நீதியும் எங்களுக்கு விசேஷித்த கடமையுமாக இருக்கிறது முதுகுமாரனும் எங்கள் ஆண்டவரும் ஆகியேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நிர்வாணங்களையும் பூமியும் அவையில் உள்ள எல்லாவற்றையும் படைத்தீர் மனிதர்களாக எங்களை முமது சாயலில் உண்டாக்கினீர் நாங்கள் பாவத்தில் விழுந்த பொழுது புது படைப்பின் முதற் பலனாக நீர் எங்களை மீட்டு கொண்டீர் ஆதலால் தூதரோடும் பிரதான தூதரோடும் பரமசபை அனைத்தோடும் நாங்கள் உமது மகிமையுள்ள நாமத்தை புகழ்ந்து மேன்மைப்படுத்தி சேனைகளின் கடவுளாகி கர்த்தரே நீர் பரிசுத்தர் 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 வானமும் பூமி முது மகிமையால் நிறைந்திருக்கின்றன உன்னதமானவராக கடவுளுக்கே மகிமை உண்டாவதாக என்று விடாமலுமை தோத்திரிக்கிறோம் தோத்திரிக்கப்பட்டவர் உன்னதத்திலே ஓசன்னாம் ஆம் பிதாவே நீர் பரிசுத்தர் தோத்திரிக்கப்பட்டவர் தேவரின் மனதில் ஒருக்கமாக அன்பு கூந்து முதல் உரை பெறானுக்குமான் ஆகிய சிக்கிரத்தங்களை தண்ணீர் தெரிவித்துக் கொள்ளவும் சிலுவையில் மருத்துவர்களை மீட்டுக்கொள்ள சந்தலை நீரே அவர் சிலுவையில் ஒரே தரம் தமிழ் தாமே ஏக வழியாக ஒப்புக் கொடுத்து சர்வ லோகத்தின் பாவங்களை நிறுத்தி செய்வதற்கு நிறைவும் பூரணமும் பொந்ததுமான பலியையும் காணிக்கையையும் பரிகாரத்தையும் செலுத்தவில்லாமல் தமது அருமையான மரணத்தை இன்றைக்கு நினைப்பூட்டு ஞாபகத்தை நியமித்து தாம் திரும்ப வருமளவும் நாங்கள் அனுசரித்து வரும்படி தமது பரிசுத்த சுழல் கட்டிடாரே அவர் தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட சரீரம் என்னை நினைவு கூறும்படி இது செய்யுங்கள் என்றார் அப்படியே போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் பாத்திரத்தையும் எடுத்து தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து நீங்கள் எல்லோரும் இதில் பாடம் பண்ணுங்கள் இது பாவம் மன்னிப்புண்டாகும்படி உங்களுக்காக நேருக்கு அவசியப்படுகிற புதிய உடம்பு கிடத்தம் இதை பாடம் பண்ணும்பொழுதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று திருவிழம் பற்றினார் ஆமீன் ஆதலால் பிதாவியும் குமானாகிய ஆண்டவரின் அருமையான பாடுகளையும் மரணத்தையும் மைமையான உயிர்த்தலையும் பரமேறுதலை நினைவு கூர்ந்து அடியாராகிய நாங்கள் அவருடைய கட்டளையின்படி அவர் திரும்ப வரமிடவும் அவரை நினைவு கூறியது இது செய்கிறோம் அவரின் எங்களுக்காக நிறைவேற்ற பூர்ண மீட்புக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இறக்கமுள்ள பிதாவே நாங்கள் பிற்கிறப்பம் கிறிஸ்தனுடைய சரீரத்தை ரைக்கமாயும் நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கிற பாத்திரம் கிறிஸ்தன ரத்தத்தை ரைக்கமாயும் இருக்கும்படி எங்களையும் நீரே தனது அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் முத பரிசுத்த ஆவியால் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று மிகுந்த தாழ்மையோடு பிரார்த்திக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாரும் நாடவர் கிறிஸ்துவில் கூட்டி இணைக்கப்பட்டவளாகி விசுவாசத்தில் உரிமைப்படவும் தலையாகி அவர்கள் அவற்றுடன் கருவி செய்யும் அவரோடு பரிசுத்த ஆவியோடு வைக்கமாக இருக்கிற சர்வலின பிதாவாகிய உமக்கு அவர் மூலமாய் சகல கனம மகிமையும் என்னென்றைக்கும் உண்டாவதாக நமது ரட்சகராக ஈசுக்கிறது கற்பித்தபடி அவர் நம்ம கருளப்பட்ட தைரியத்தோடு நாம் யாவரும் சேர்ந்து கற்றுறை தேவத்தை சொல்லுவோம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக நிராட்சியம் வருவதாக நம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக அங்கே பத்தி எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாக குற்ற செய்வதற்கு நான் மணிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைகள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நீங்கள் ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்னடிக்க முடியவர்களே மனத்தாழ்மை ஜபத்தை அவனும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் இறக்கமுள்ள கர்த்தாவே எங்கள் சுயநீதி நம்பி எங்கள் பந்தியில் சேர துணியாமல் தேவடைய அளவற்ற இறக்க திரும்பி சேர்கிறோம் நம்முடைய மேசன்களும் துணிக்கைகளையும் பொறுக்கிக் கொள்ள பார்த்தீர் அல்லர் ஆனாலும் தேவரீர் எப்பொழுதும் இறக்கம் செய்கிற லட்சணமுடைய மாறாத ஆண்டவராக இருக்கிறீர் ஆகையால் கிருவில கர்த்தாவே முதர்மையான குமானாகி சரீரத்தாலும் ரத்தத்தாலும் எங்கள் பாவமுள்ள சரீரமும் ஆத்துமாம் சுத்தமாகி எப்பொழுது நாங்கள் அவருக்குள்ளும் அவர் எங்களுக்குள்ளும் மாசமாக இருப்பது கேட்டுவதுமாய் அவருடைய சரீரத்தை பிசித்து ரத்தத்தை பானம் பணிகளை கிருவி செய்தரலும் ஆமேன் நாம் பிற்கிற அப்பம் கிறிஸ்துடைய சரீரத்தை நைக்கமாக இருக்கிறது அல்லவா ஜீவனை 
கிறிஸ்துவின் செறிவுறுத்தமாகி சாக்கிரமந்தை விசுவாசத்தினாலே பெற்றுக்கொண்டவராகி நாம் அவருக்கு தோத்திரம் செலுத்துவோமாக யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவுடைய பசுத்து நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல பகரனை மறவாதே ஆமேன் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தெய்வ சமாதானம் உங்களோடு இருந்து நீங்கள் தேவனையும் அவருக்கு நான் ரேசு கட்சி பற்றி அறியலும் அன்பில் எழுத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் காக்க கிடவது பிதா குமாரன் பரிசுத்து ஆவியமாகி சர்வ வலிமை பந்தியோடைய ஆசிர்வாதம் உங்களுக்குள்ளது எப்பொழுதும் உங்களோட நிலைத்திருக்க கிடவது
கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராக கத்தர் அருள் சமாதானத்தோடு சென்று வர கடவோம் ஒரு ஒரு கம்யூனியன் சர்வீஸுக்கும் கம்யூனியன் ஆரம்ப பிற்பாடு மழை வந்தால் நல்லா இருக்கும்ல புரியுதில்லை ரொம்ப தேங்க்ஸ் 